helps you the English? Yeah, except watching. So when you ask questions, when something appeals to you, and you watch it, just watching. But um, when you do ask questions, then there is the notion that there is a you there okay. that is asking the question. Mm. It appeals. Yes, it is the habit. Yeah. To identify as the thinker. Okay. So I'm thinking this thought, I'm thinking this, these thoughts, many thoughts, which might be a question. Mm -hmm. Or I am thinking only one thought. So when I have the notion that I am thinking, mm -hmm. <coughs> that appears to be me. Yet this appearance, who sees? I. Exactly. This is why they point that this is the most direct path, because there is no path. What path are we going through? Which path anybody is going through, other than an idea of movement within the field of awareness? And what is the actual um, <coughs> process of, of clarity? Because thoughts only appear in, in consciousness and I am that and, I, and consciousness doesn't need anything to be aware of itself. It's aware of itself by itself. Then what, what is awakening there? Because the thoughts, the thoughts are in sentience. They're not aware of, of themselves. What is the moment of awakening? Its awareness awakens to itself. <clears throat> Means the attention is no more attached to thoughts. Because when the attention attached to thought, it appears like it is trapped within the thought. And then the thought appears to be a separate entity, me, individual. And then there is the notion that there is no awareness. I'm a separate entity now, lost it. So when the attention is not attached to a thought, awareness rests within itself. This is when awareness is aware of itself by itself. This is one aspect of it. The other is that when you recognize the dream to be a dream, you wake up from the dream. Means the one who woke up from the dream is still a separate entity. Right. And that separate entity stops being attached to a dream, it rests within awareness. And that's when awareness awakens to itself. Mm -hmm. Awakening doesn't need a, a clear mind to recognize itself. We leave one moment the clear mind, then the mind can say, why bother? Exactly. The thing is that all of us, since the moment we are born, we are born into ignorance. We are born into ignorance means identifying ourselves as a separate entity. Because otherwise there wouldn't be, there wouldn't be birth. I am already born mistakenly myself to be a separate entity. I'm already born into ignorance without 
the attention now is on ignorance like it is me. Now it has to be withdrawn from this, that the awareness can rest back into itself and be aware of itself by itself. I still have doubt, because... Regarding? <coughs> regarding awareness, aware of itself by itself, and the mind is the one who appears to be awakened. You said now, uh, we reborn, which we, which nothing is really born, because the body is born as a conceptual image in the mind, and the mind is not born, so something it appears that something is um, awakening, and you, I okay. cannot really say... Okay, it goes like this. Awareness is within everything. We can say just a concept, yet the space is inside all matter. Right? Mm -hmm. Awareness is within the body, isn't it? Awareness is within a thought. When there is no thought, there is the ability to experience awareness as awareness through a physical body. Be the embodiment of the Absolute through a form. That means no more identifying with the form to be myself, not deriving the identity as a separate entity. Mm -hmm. and, um, still my experience is that I, uh, I can share that the experience of consciousness is only in waking state. Mm -hmm. I, I cannot uh, from, I cannot ex mm -hmm. experience, uh, I don't know the experience of... Because the experience is partial. Yes. That's the doubt. The That's why the doubt is uh. Partial means it's not permanent. When it's partial, it's only in when there's glimpses in the waking state. When it's permanent, it permeates the three states. Waking, dream and deep sleep state. This is why it has to be continuous. Yes, that's why the doubt and, appears. And this is why the mind says, this is my experience. Yes, Yet it's not your experience because the experience of awareness is not you, not yours. Yes. It's very difficult. Can you explain it again? Or in English? Or in English? It's very difficult. 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 They like that I'll explain again. Yeah. They say it doesn't matter what language as long as it's in, e it's in Hebrew. Okay. <laughs> they don't really care as long as it is in Hebrew. Mm -hmm. <laughs> כולנו בעצם, מהרגע שאני מאמין שאני גוף פיזי, אני מאמין שנולדתי. נכון? זה אומר, זה שמאמין שהוא גוף פיזי, לא יודע את עצמי, את מי שאני. הוא גם לעולם לא ידע את עצמי, 
רק מה? ככל שהתודעה מזדככה, מזדככת, זה אומר תודעה בהירה, שזה ידע, בעצם האור של עצמי משתקף דרכה גם. מה זה אומר? אם המחשבה היא תחוסה, היא נראית לי אמיתית. אם היא, היא כמו... היא, המופשטות שלה, גם היא חדורה, משהו חודר דרכה, בעצם היא נהיית שקופה, אין לה שום דחיסות, שום נוכחות אמיתית, נכון? עד כאן כל אחד חווה את זה, אפילו חווה את זה פעם אחת. זה אומר, רק כשהתודעה היא מופשטת, מזוככת, האור של עצמי עובר דרכה. למה? כי הכיסוי תמיד הוא במחשבה. זה אומר, מעצמי אין כיסוי. כשאני שכחתי, כשאני מספר לעצמי שהמחשבות הן עצמי, משם יש כיסוי. כשזה נהיה שקוף, האור של עצמי זוהר דרך, ואז המחשבה יכולה להגיד, הנה. אני גם חווה את עצמי, את העצמי. למה? כי זה זוהר דרכה, ואין דחיסות של עצמה כאילו היא רק אובייקט בפני עצמה. כמו שהעננים הם פחות דחוסים, אז השמש עוברת דרכם, אז הענן אומר, וואו, אני חווה את האור עובר דרכי. הנה, אני חווה את האור. כשהענן דחוס, הענן אומר, הנה, אני זה הממשי. את האור אני לא חווה עובר דרכי, כי הוא באמת האור לא חווה, לא עובר דרך. לפחות לא באותו אופן. כי אם נסתכל, אנלוגיה שהיא מאוד מאוד יפה, בייחוד, אני זיהיתי את זה כשהתחלתי להסתכל על השמש. אז כשהיא... בעצם היה לי עניין לראות, להסתכל על השמש, נכון? ופתאום עננים עברו. חלק מהעננים כיסו את השמש, חסמו את השמש, חלק לפעמים רואים את השמש דרך העננים. ומה בעצם זיהיתי? שהאור עדיין מאיר. אור השמש עדיין מאיר, גם כשהענן מכסה. רק בגלל שה... זה האם, היה דרך ראייה של אובייקט, אובייקט נחסם על ידי ענן כזה קטן. המחשבה כשהיא היא, נהיית תחוסה, היא חוסמת את מקור האור, למרות שהיא לא יכולה באמת לחסום את מקור האור. נכון? זה שיש ענן שחוסם את השמש, לא פתאום יש לנו חושך. עדיין יש פשוט פחות אור. אותו דבר כשהמחשבות תחוסות והן נראות אמיתיות, יש פחות אור. ובעצם התשומת לב נתקעת על, ה... על המחשבה. מכיוון שהמודעות היא כבר עצמך, ברגע שהיא... צמודה למחשבה שתחוסה, בעצם היא לא נחה. היא, בגלל שהיא לא, לא בתנועה, היא אחד עם כל תנועה, אז זה נראה שהיא נעה עם התנועה. Because awareness never moves, and it is one with every movement. Because it is like the space. No matter where the thought appears in the space, then it is there, right? As awareness. Because the attention is on the thought, it appears that awareness is moving when awareness never moves. בגלל שהתשומת לב של העצמי, של המודעות, על המחשבה, כשהיא בתנועה, זה נראה שגם אני בתנועה איתה. רק אני לא זז. It appears because I am awareness, I never move. When the attention is on the thought, the movement of the mind, then it appears that I am moving with the thought. Yet I'm here, 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 wherever it is, there is a thought, I'm there. 
and that's what makes the illusion that I move or undergo change when in fact I am immovable and changeless. זה גורם לאשליה לראות שאני נע עם המחשבה, רק למרות שאני לעולם לא זז, לא נע. כשהמחשבה נעלמת, התשומת לב נחה בעצמי, ופה בעצם העצמי מתעורר לעצמו. בתוך גוף פיזי, זה אומר, יש חוויה של העצמי כעצמי ב... שדה של הגוף הפיזי, רק זה לא מתוחם לגוף, כי אין לו גבולות. כשהמחשבה חווה את האור, כשהענן הוא דליל והאור עובר דרכו והוא חווה, זאת אומרת שהמחשבה היא לא צפופה, היא חווה את האור. האם היא אומרת אני האור? לא, היא אומרת אני חווה את השקט. She has the question. When the mind is sattvic, pure, when the thoughts are transparent, and the light of awareness goes through, the, the thought permeates it, so it's not behind, inside, or in front. It, there is no boundary. It's through, everywhere, sides, up, down, yes, or the whole space. When the thought is transparent, The mind can say, I, as a separate entity, experience awareness. I don't quite understand. If, I, if the, the thought is uh, uh, awarely uh, uh, transparent, uh, so then there is no separation. Right. Yet the habit of the mind can come say, look, I am there in awareness, so I experience awareness. Okay. Just like I experience contraction, just like I experience objects of the world, which I don't. Like taking the situation to the ego kind of. Yeah, it, yeah. it takes possession over it, yeah. uh -huh. and now it says, I experience awareness, I know awareness, And it's lost. <laughs> or it uh, uh, possess it or claim it and says from the thought it says I am awareness. This is why the wise said and point that the mind has to dissolve. That the thought has to disappear, that there won't be even transparency. <laughs> 